đã có rất nhiều những bộ phim viễn tưởng lấy đề tài từ các trò chơi thực tế ảo đưa người chơi trong phim bước vào những thế giới giả lập và buộc phải chiến đấu để trở về thực tại. Đây không hề là những ý tưởng từ trí tưởng tượng điên rồ của người biên kịch hay nhà sản xuất, mà thực tế, công nghệ VR thực tế ảo đã và đang phát triển ngày càng chân thực hơn. Nhiều người cho rằng nó sẽ là nền tảng của xã hội trong tương lai, hay tương lai con người sẽ sống trong thế giới ảo. Xin chào, đây là 2027, loạt video về tương lai công nghệ từ zin.vn. There's another reason why I was so excited about this. And it's because I was seeing the next great technology platform that's going to define the way that we all connect in the future. Khái niệm về thực tế ảo chính là việc nó thay đổi môi trường thực tế bằng những môi trường ảo được tạo ra từ máy tính, áp dụng trong các trò chơi hoặc video. Nó vận động bằng cách đánh lừa bộ não, khiến bạn nghĩ rằng mình đang thực sự bước vào một môi trường mới. VR được phát triển đầu tiên trong lực lượng không quân là một phần của chương trình đào tạo bay. Điều này giúp các phi công mới thực hành chiến đấu và bắn súng dễ dàng, ít tốn chi phí hơn khi không cần khởi động một chiếc máy bay hàng triệu USD hay tốn bất kỳ viên đạn nào. Giờ đây, nhiều công ty lớn như Samsung, Google, HTC Vive, Facebook đã bắt đầu sản xuất những sản phẩm VR trải nghiệm cá nhân mà bạn có thể tự mua và sử dụng để giải trí cho riêng mình. Sự phát triển của công nghệ và các thiết bị VR thực chất là điều hiển nhiên dựa trên nhu cầu mở rộng giới hạn của con người. If you go back 5 or 10 years, most of what we shared and, and consumed and experienced online was just text. And right now we're entering a golden age of video and animation. There's even more immersive content like games that have become an important way for people to express their creativity as well. But this isn't the end of the line. There is always a richer and a, a more immersive medium to experience the world. And after video, The next logical step is fully immersive virtual reality. 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtu you know, vir virtual reality, uh, augmented reality. Um, if you assume any rate of improvement at all, um, then the games will become indistinguishable from reality. Các thiết bị VR với chất lượng hình ảnh tốt nhất hiện nay có giá thành rất cao và không phải ai cũng sẵn sàng để chi tiền cho chúng. Tuy nhiên, trong tương lai, khi giá thành cũng như độ phổ biến của chúng thay đổi, thì liệu con người có phụ thuộc vào chúng giống như với smartphone hiện nay? Not all that long ago, a cell phone was a status symbol that was hugely expensive, and the phones themselves were just plain huge. The cell phone had so much cachet that people even bought fake phones and pretended to talk. Just so they could feel like one of the elite. Cho đến nay, hầu như không khó để sở hữu một chiếc điện thoại thông minh với giá tầm trung và việc tiếp nhận thông tin kết nối với mọi người không hề là điều gì phức tạp. Smartphone đang là xu thế, nhưng nó đang bước vào thời kỳ bão hòa khi không còn nhiều những đột phá về tính năng mà người dùng có thể trông đợi và miếng đất để cạnh tranh ở thị trường này cũng đang dần thu hẹp. Apple, hãng được coi là đứng đầu trong công nghệ smartphone hiện nay, đã bắt đầu có những định hướng với công nghệ VR khi camera trên chiếc iPhone 10 vừa ra mắt đã được tích hợp công nghệ này. Sản phẩm kính thực tế ảo iClass cũng được dự đoán sẽ sớm tấn công thị trường trong vài năm tới. Hình ảnh nhiều người đang dính chặt vào màn hình điện thoại hàng giờ liền không còn khó bắt gặp. Việc tương tác với nhau thông qua mạng xã hội khiến những tương tác trong đời sống thực tế cũng dần trở nên khó khăn hơn. Khi công nghệ VR trở nên đại chúng hơn trong tương lai, thì cuộc sống con người phụ thuộc vào nó là hoàn toàn có thể xảy ra. Liệu thế giới thực sẽ trở thành ảo và thế giới ảo sẽ trở thành thực trong vòng 10 năm tới? Có phụ thuộc vào chúng giống như với smartphone hiện nay? Không sai luôn á. <cười>